ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து கிரீன் சட்னி குக்கும்பர் சாண்ட்விச் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கிரீன் சட்னி குக்கும்பர் சாண்ட்விச் ஃபஸ்ட் நம்ம கிரீன் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் அதை விட கம்மியாக புதினா எடுத்திருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஆஃப் லெமன் ஒரு துண்டு இஞ்சி இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் ஜாரில் வச்சு கொத்தமல்லி அதிகமாக இருக்கணும் புதினா கம்மியாக இருக்கணும் ஒரு கப் கொத்தமல்லி எடுத்தீங்கன்னா கால் கப் புதினா எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு காரம் கம்மியாக தாங்க ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு இப்போ லெமனை பிழிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் க்ரீன் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு சாண்ட்விச் செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் சேட் ஐட்டம் எதாவது செய்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் க்ரீன் சட்னி இப்போ நம்ம குக்கும்பர் சாண்ட்விச் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் வெள்ளரிக்காய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆஃப் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆஃப் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் க்ரீன் சட்னி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் கோதுமை பிரெட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த பிரெட் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரெட்டில் வந்து நான் க்ரீன் சட்னி எடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தை எடுத்து வைக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி எல்லாமே சின்ன சின்னதாக தாங்க கட் பண்ணியிருக்கேன் பெருசு பெருசாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக அது கட் பண்ணி நம்ம வந்து சாண்ட்விச் செஞ்சு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு கீழே விழுந்துடும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் தக்காளி மேலே வச்சாச்சு இப்போ வெள்ளரிக்காய் எடுத்து மேலே வைக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் சீஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சீஸ் ஆட் பண்ணல வெள்ளரிக்காய் வச்சுட்டு மேலே வந்து எம்டி பிரெட் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பட்டர் போட்டு டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு சைடுமே ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் டோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் க்ரீன் சட்னி குக்கும்பர் சாண்ட்விச் இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம் நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ